আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং এর কাজে ব্যবহৃত কেবলের সাইজ কিভাবে পরিমাপ করতে হয় বা মেজারমেন্ট করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব বা শেখার চেষ্টা করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে এখানে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সাইজে তিনটি কেবল আছে আমরা কেবলের সাইজ পরিমাপ বলতে কি বুঝি মূলত কেবলের সাইজ ক্যালকুলেশন আর কেবলের সাইজ মেজারমেন্ট বা পরিমাপ দুটো ভিন্ন জিনিস কেবলের সাইজ ক্যালকুলেশন বলতে আমরা নির্দিষ্ট লোডে কোন সাইজের কেবল ব্যবহার করতে হবে সেই কেবল সিলেকশন বা কেবল নির্বাচন করাটাকে আমরা কেবলের সাইজ ক্যালকুলেশন বলে থাকি আর কেবলের সাইজ পরিমাপ অর্থাৎ এখানে যে তিনটি সাইজের কেবল আছে এর গায়ে এর সাইজ বলা আছে এটা কত আর এম বা কত আর ই এবং এটা আসলেই সেই উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী বাস্তবে এই তারটা সমপরিমাণ সাইজের আছে কি না সেটি পরীক্ষা করা বা পরিমাপ করাকে বলা হচ্ছে কেবল সাইজ মেজারমেন্ট তো এই কাজটা করতে গেলে আমাদের ডিজিটাল ফ্লাইট ক্যালিপার দরকার আর আমাদের বিভিন্ন সাইজের কেবল দরকার পাশাপাশি একটি ক্যালকুলেটার দরকার এখন মোবাইলেও বিভিন্ন ধরনের স্মার্ট সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার পাওয়া যায় সেটা দিয়েও যথেষ্ট মোট কথা হচ্ছে আমাদের একটি ক্যালকুলেটার দরকার হোক সেটা ফিজিক্যাল কিংবা ভার্চুয়াল প্রথমে আমরা দেখব এই কেবল এই কেবলটি অবশ্য এর গায়ে লেখা আছে বন্ধুর এই যে দেখতে পাচ্ছেন কেবলটার সাইজ লেখা আছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার এবং এটাতে যেহেতু মাত্র একটি কন্ডাক্টর আছে অর্থাৎ একটি খেয়ে আছে এই জন্য এটা আমরা আর এম না বলে বলবো আরই তো এখন এর গায়ে লেখা আছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার বাস্তবে এটি টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার আছে কিনা সেটি আমরা এখন এটাকে মেপে দেখব তো সেটার পদ্ধতি কি পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে আমরা এই কন্ডাক্টরের ডায়মিটার পরিমাপ করব। তাহলে এই পুরো অংশটুকু হচ্ছে প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল এবং এই থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে ডায়া অর্থাৎ ডায়া কী জিনিস সেটা নিয়ে এখন আলোচনা করার আমি প্রয়োজন মনে করি না কারণ একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ডায়া কী জিনিস সেটা আগে থেকে অবগত আছে তাহলে আমরা এখন এই তারের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফলটি পরিমাপ করব তাহলে আমরা একটু সূত্র লিখি এটা অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোনো সূত্র না এটা আমরা লিখলাম ক্রস সেকশন এরিয়া অফ ইচ কন্ডাক্টর ইজ ইকুয়ালস টু পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর এই ফর্মুলাটি আমরা সবাই জানি এটা একটি পরিমিতির ফর্মুলা তো এখান থেকে তাহলে আমাদের দরকার হচ্ছে কি ডি আমরা কোনো একটি বৃত্তাকার বস্তুর এরিয়া বের করার জন্য আরও একটি ফর্মুলা জানি সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ তা আমরা একটি চিকন কেবলের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করতে পারব না বা সম্ভব না সঠিকভাবে এটা সম্ভব হবে না যে কারণে আমরা এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করব না আমরা এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করব যা হচ্ছে পাই ডি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর তাহলে আমরা এখন এই মিটারটা দিয়ে এর ডায়াটি পরিমাপ করব তার আগে আমরা এটাকে অন করে দেখবো কোনো অ্যারোর আছে কিনা দেখা যাচ্ছে যে এখানে কিছুটা অ্যারোর আছে আমরা এটাকে জিরো করে নেব প্রথমে জিরো করে নিয়ে আবার একটু চেক করে দেখবো যে জিরো থেকে জিরো হচ্ছে কিনা হ্যাঁ হচ্ছে এইবার আমরা এই কেবলটির ডায়া পরিমাপ করব আমরা দুই তিনটা রিডিং নিব দেখা গেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি তিনটা রিডিংয়ে আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি চারটাতে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পেয়েছি তো এখানে আমার অ্যাভারেজ করার দরকার নেই যদি ভিন্ন ভিন্ন রিডিং পেতাম তাহলে আমরা যতগুলো রিডিং নিতাম সেগুলোকে যোগ করে নাম্বার অফ রিডিং দিয়ে ভাগ করে আমরা অ্যাভারেজ করে নিতাম তবে বন্ধুরা সাবধান থাকবেন কখনই কেবলটা এইভাবে পরিমাপ করবেন না এইভাবে পরিমাপ করলে দেখবেন যে অ্যারোর তৈরি হবে দেখেন কত বেশি দেখাচ্ছে রেজাল্ট এইভাবে পরিমাপ করা যাবে না এইভাবে ভার্টিক্যাল কেবলটাকে ভার্টিক্যাল অবস্থায় নিয়ে তারপর পরিমাপ করতে হবে তাহলে আমরা পেয়েছিলাম কত এই কন্ডাক্টরটির ক্ষেত্রে আমরা ডি পেয়েছিলাম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিমিটার এখন আমরা যদি ভ্যালুটা এই ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটার প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাব তা আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করি ক্যালকুলেটার অন করলাম অন করার প্রথম হচ্ছে এখান থেকে আমরা পাই নিয়ে আসলাম গুণন ডি হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ার দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ ভাগ হচ্ছে ফোর তা পেয়েছি আমরা টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ তাহলে আমরা পেলাম টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ মানে ওয়ান ধরতে পারি এটা হচ্ছে মিলিমিটার স্কোয়ার অর্থাৎ কেবলটা আমরা মেজারমেন্ট করে বা পরিমাপ করে পেলাম দুই দশমিক চার মিলিমিটার স্কোয়ার কিন্তু আসলে এটার গায়ে লেখা ছিল দুই দশমিক পাঁচ মিলিমিটার স্কোয়ার তাহলে বাস্তবতার সঙ্গে লেখার মিল পাচ্ছি না আমরা অর্থাৎ লেখা যেটা ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার আসলে কেবলটা টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার স্কোয়ার নয় কিছুটা কম আছে তো এইটাই পরীক্ষা করার বা মেজারমেন্ট করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাপ্লায়ার আপনাকে 
কেবল সরবরাহ করলো আর তার গায়ে লেখা দেখে আমরা কেবলটা নিয়ে নিলাম কিন্তু কেবলটা আসলেই এক্সাক্ট সাইজের কিনা সেটা আমরা পরীক্ষা করি না বা কিভাবে করতে হয় পদ্ধতি আমরা অনেকে জানি না তো এই পদ্ধতিতে আমাদেরকে কেবলগুলো পরিমাপ করতে হবে তো এটা গেল হচ্ছে একটি সিঙ্গেল কন্ডাক্টর যে কারণে আমরা একটা কন্ডাক্টরের প্রস্তাবের ক্ষেত্রফল বের করেই আমরা এটার ক্যালকুলেশনটা সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম কিন্তু যদি কেবলটা এরকম অনেকগুলো কন্ডাক্টর হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কন্ডাক্টরগুলো গুনবো ফার্স্ট টাইম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা কন্ডাক্টর আছে এখানে তো সাতটা কন্ডাক্টর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাতটা কন্ডাক্টরকে আমরা আবারও পরিমাপ করব যে কোনো এখান থেকে আমার যেটা ইচ্ছা সেটা বা যতগুলো ইচ্ছা ততগুলোকে আমরা পরিমাপ করতে পারি আমরা করে দেখি এক এক করে আমি তারপর দেখাচ্ছি যে কোনো এটা পেয়েছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন এটা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স আমি রিডিংগুলো লিখি ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স তারপরে এটা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স এটা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট তো এইভাবে সবগুলো তার মাপা সম্ভব না যদি এখানে অনেকগুলো কন্ডাক্টর থাকতো তাহলে সবগুলো আসলে এভাবে মাপা সম্ভব হতো না তাহলে আমরা যে কটা রিডিং নিলাম এক দুই তিন চার চারটা রিডিং আমরা যোগ করব তারপর চার দিয়ে আমরা ভাগ করব তাই ওয়ান পয়েন্ট জিরো তাহলে আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন যোগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স যোগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স যোগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট টোটাল হলো যা তার থেকে আমরা নাম্বার অফ রিডিং অর্থাৎ এক দুই তিন চার চারটা রিডিং নিয়েছি চার দিয়ে ভাগ করে দেবো যেটা পাবো অ্যাভারেজ সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই কন্ডাক্টরটির ক্ষেত্রে ডি মানে ডায়া এটির গায়ে কত লেখা আছে আমরা সেটি একটু আগে দেখি সুন্দর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটিতে লেখা আছে ওয়ান ইন্টু সিক্স পয়েন্ট জিরো আর এম অর্থাৎ এখানে আবার মিলিমিটার স্কোয়ার কতটা লেখা নেই মিলিমিটার স্কোয়ার এবং আর এম মূলত একই জিনিস তাহলে এখানে অনেকগুলো কন্ডাক্টর এই জন্য এটা হয় আর এম তা আমরা আবার বলি মিলিমিটার স্কোয়ার এবং আর ই অথবা অর আর এম এগুলো একই জিনিস অর্থাৎ আর এমও লেখা থাকতে পারে আর ই লেখা থাকতে পারে মিলিমিটার স্কোয়ার লেখা থাকতে পারে তা আর ই লেখা থাকবে যখন এই কন্ডাক্টরটির মতো ভিতরটা একটা কন্ডাক্টর হবে তখন আর ই লেখা থাকবে এটার মতো অনেকগুলো কন্ডাক্টর হলে সেখানে আর এম লেখা থাকবে অথবা আর ই আর এম কিছু না লিখে মিলিমিটার স্কোয়ারও লেখা থাকতে পারে তাহলে এই কেবলটার ক্ষেত্রে আমরা এইটা পেয়ে গেলাম সমান সমান ডি তাহলে আমরা ঠিক আগের মতো এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর তো আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করি পাই গুণন ডি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন টু ফাইভ স্কোয়ার তারপর ভাগ হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি ফোর আমরা দেখতে পাচ্ছেন ক্যালকুলেটার পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি ফোর এটা হচ্ছে একটা কন্ডাক্টরের প্রস্তুতের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা এরিয়া অফ ইচ কন্ডাক্টর পেয়ে গেলাম পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি ফোর জিরো নাইন ওয়ান এই রিডিংটা একটু এক্সাক্ট ক্যালকুলেটারের মতো করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে একুরেট রেজাল্ট হয় কারণ এখানে যদি আমরা ফ্র্যাকশনের পরে ফিগার টাইম নিয়ে ছোট এরপরে যদি পাঁচ অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে যদি পূর্বে ডিজিটের সাথে একযোগ করে ফেলি তাহলে রেজাল্টে অনেক বড় ধরনের অ্যারর হতে পারে তো যাই হোক আমরা এই রেজাল্টটাকেই ইউজ করব এখানে আর কোনো কিছু করব না আমরা একটা কন্ডাক্টরের প্রস্তাবের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এইটা তাহলে কন্ডাক্টর ছিল কত কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা তার নাম্বার অফ কন্ডাক্টর হচ্ছে সেভেন তাহলে এটাকে আমরা সেভেন দিয়ে গুণ করব তাহলে গুণ করলাম সেভেন দিয়ে তাহলে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রি এটা গায়ে লেখা ছিল সিক্স আর এম এখন আমরা ক্যালকুলেশন করে পেলাম সিক্স পয়েন্ট থ্রি আর এম তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা বেশি পাওয়া গেল এমনটাও হতে পারে এক্সাক্ট সব কিছু যে একই রকম হবে মানে লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে এমনটা না বা এখানে এত রিডিং নেওয়াতেও কিছু সমস্যা হয়ে থাকতে পারে এখন আবার একটাতে পয়েন্ট ফাইভ পাওয়া গেল তো যাই হোক এটাই হলো পদ্ধতি কেবল পরিমাপ করার তো এখানেও একটা কেবল আছে এই যে আমার হাতের পাশে দেখা যাচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো স্কোয়ার মিলিমিটার অর্থাৎ এই কেবলটা ফোর স্কোয়ার মিলিমিটার অথবা ফোর আর এম আর এম কেন এখানে কন্ডাক্টর অনেকগুলো আছে সেই জন্য এটা আর এম এখানে কটি কন্ডাক্টর আছে এক দুই তিন 
चार पाँच छत एखे सतटा आई एटार पर पद्धति से एक ही जो एक कंडक्टर प्रस्तुत क्षेत्रफल बेर करब अर्थात प्रथम डाय बेर करब डाय प्रस्तुत क्षेत्रफल बेर करब तर नम्बर अफ कंडर दिए गुण करबले जो पा सेटाई हे कैबल एक्चुअल सज एभवेरा जेकोधर राउंडेड कैबलर सज परिमप कर निश्चित होते कैबल सजटी आसले सठीक आना आशा कर भिडियोटी अपन न्यूनतम हम हेल्पफुल छो धर्ज सहकार भिडियो देखार जो धन्यवाद आल्ला हाफिज